அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போற டாபிக் மனோலயம் மனோலயம் இந்த பேர் வந்து ரொம்ப ஆப்வியஸா இருக்கலாம் டாபிக் பேர் கேட்கும் போது இது என்ன மீன் பண்ணுது அப்படிங்கிறது நிறைய பேருக்கு ஆப்வியஸா தெரியணும் இந்த டாபிக் வந்துட்டு நம்ம ரொம்ப ரொம்ப பேசிக் நம்மளோட மனசு எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிற ஒரு பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க கொடுக்கறதுக்கு இப்போ நம்ம ஐயா வந்துட்டு அகம் புறம் தாட் திங்கிங் இதை எல்லாத்தையும் நிறைய டீட்டெயில நம்ம வந்து பகவத் மிஷன்ல இதை பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணாத ஒரு ப்ரோக்ராம் அப்படின்றதே கிடையாது இன்னைக்கு வந்துட்டு இந்த பர்டிகுலர் டாபிக் மனோலயம் மனோலயராஸ் நம்மளுடைய இந்த புரிதலை எப்படி இன்னும் டீப் பண்ணுறது எப்படி நம்மளுடைய மனசு இந்த இந்த ஒரு நாலு கட்டத்துல இந்த அகம் புறம் தாட் திங்கிங்கிற கேட்டகரியில நம்மளுடைய டே டு டே ப்ராப்ளம்ஸ இன்னும் பெட்டரா ஹேண்டில் பண்றதுக்கு நம்மளோட லைஃப் இன்னும் நம்ம கம்ஃபர்டபுள் கம்ஃபர்டபுளா வச்சுக்கிறது எப்படி இது ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கணும் இது ஆக்சுவலா மனோலயம் மனோலய நாசம்தான் இருக்கேன் நம்மளுக்கு இதோடைய இதோடைய இயல்பான ஒரு என்ன சொல்றது இயல்பான ஒரு செயல்பாட்டுல எங்க நம்மளுக்கு தடை ஏற்படுது அப்போ அதை புரிஞ்சுக்கிறதுனால நம்மளுக்கு அதை எப்படி நம்ம நம்மளோட லைஃப்ல அதை பெட்டர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ மனோ லைஃப் மனோ லயனாசம் இப்போ இப்போ ஆல்மோஸ்ட் சிக்ஸ்டீன் பேர் இங்க கேதர் ஆயிருக்கும் இந்த சிக்ஸ்டீன் பேர்ல வந்துட்டு எத்தனை பேர் டோட்டலி நியூ இல்ல எத்தனை பேர் வந்துட்டு ஆல்ரெடி நம்ம பகவத் மிஷன் ப்ரோக்ராம்ஸ் அட்டன் பண்ணிட்டீங்க இந்த டெர்மாலஜிஸ் எல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு நீங்க வந்து ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணீங்கன்னா எனக்கு வந்துட்டு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு யார் டோட்டலி நியூ அப்படிங்கிறவங்க மட்டும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணீங்கன்னா நான் அதுக்கேற்ற மாதிரி என்னோட ஸ்பீச் ஏன்னா ஆல்ரெடி யாருக்கு வந்து பிரபாகத்தை பத்தி ஆல்ரெடி தெரியுமோ அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் பேசலாம் ஸோ டோட்டலா அவங்க நியூவா இருக்கிறவங்களுக்கு சில சில டெர்மினாலஜிஸ் புதுசா இருக்கலாம் ஸோ இப்போதைக்கு கௌரிங்கிறவங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க வேற யார் இந்த மாதிரி டோட்டலி புதுசா நம்ம ப்ரோக்ராம் அட்டன் பண்றீங்க யாருக்கு பிரபாவத்தை பத்தி அவ்வளவு அவ்வளவு ஐடியாஸ் இல்ல இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நாங்க தெரிய வரும் எத்தனை பேர் கௌரி அவங்களை தவிர வேற யாராவது இருக்கலாம் சரி ஓகே சோ கௌரி அவங்க இருக்கிறதுனால என்னோட என்னோட எக்ஸ்பிளேஷன் நான் ஜென்ரிக்கா விட்டுருக்கேன் சோ பகவத் மிஷன்ல பகவத் ஐயா வந்துட்டு மனது பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஆழமான புரிதலை நமக்கு வழங்கியிருக்காரு இந்த மனதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆழமான புரிதல் நம்மளுடைய அன்றாட தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்கு ரொம்ப ரொம்ப அத்தியாவசியமா இருக்கு நம் ஏன்னா நம்மளுடைய ஒரு ஒரு நோடியோ நம்மளுடைய மனதோட உதவி இல்லாம நம்மளால செயல் புரியவே முடியாது ஸோ நம்மளுடைய செயலை செவனை செய்வதற்கு நம்மை சுற்றி இருப்பவர்களை புரிந்து கொள்ளவும் அனைத்து விதத்திலுமே இந்த புரிதல் நமக்கு அத்தியாவசியம் நம்மளுடைய மனிதர் வந்துட்டு எப்படி வேலை செய்யுதுன்னா ஒரு விஷயத்தோட கனெக்ட் ஆகும் போது ஒரு விஷயத்தோட கனெக்ட் ஆகும் போது அந்த விஷயத்த நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம வந்து புரிந்து கொள்வோம் சோ ஒரு விஷயத்தோட கனெக்ட் ஆகிறது தான் லயப்படும் அதோட இணையிறது அதுதான் மனு லயம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சோ மனு லயம் நடக்கும் போது ஆக்சுவலா என்ன நடக்கும் நம்மளுடைய வெளி உலகம் நம்மளுடைய புலன்கள் வழிய நம்ம நமக்குள்ள வந்து பிரதிபலி அந்த பிரதிபலிச்சு அந்த ஒரு ரிஃப்ளக்ஷன் தான் அந்த பிம்பத்தை தான் நம்ம பார்க்கணும் ஆக்சுவலா வெளியில என்ன இருக்கோ அதை நம்ம பார்க்க வைக்கிறது இப்ப நம்ம பார்க்கும் பொழுது நம்மளுடைய புத்தி நம்ம மனதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு அங்கம் வந்து புத்தி வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுது இந்த புலன்கள் எல்லாம் வந்துட்டு ஒரு ஒரு புலனும் வெளி உலகத்தை கண்ணு பாரு எல்லாம் ஐம்பொழுதும் நம்ம புள்ள வந்துட்டு அந்த சிக்னலை கூட்டிட்டு போகுது அந்த அதை வந்து ஒருங்கிணைத்த மனம் வந்து காமிக்குது ஒரு ஒருங்கிணைத்த படமாக காட்சி வேறு ஒலி வேறு அப்படின்னு வேறா இல்லாம எல்லாத்தையும் ஒருங்கிணைத்து காமிக்கிறது ஒருங்கிணைத்து காமிக்க காமிக்கப்பட்ட அந்த ஒரு காட்சியை புரிந்து கொள்கின்றது நம்மளுடைய அறிவானது நம்மளுடைய புத்தி இன்டெலெக்ட் அது எப்படி நம்ம சொல்லுவோம் அது வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுது ஓகே இது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துக்கோம் 
பார்த்தோம்னா இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் அப்படி பார்த்தோம்னா அது வந்து எப்போ லாஸ்ட் பார்ப்போம் எப்போ லாஸ்ட் சுழற்சி அப்படின்னு அதோடைய நினைவுகளோட நினைவியோட கனெக்ட் பண்ணி அது வந்து இன்னும் அடுத்த லெவலான ப்ராசஸ்க்கு போகுது அடுத்த ஸ்லை போகுதுங்களா ரெண்டு இப்போ இந்த மாதிரி நம்மளுடைய அடுக்குகள் வெவ்வேறு அடுக்குகள்ல நம்ம நம்மளுடைய மைண்ட் வந்து அதுக்கப்புறம் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கும் சோ அஹ் அது வந்து வந்த சிக்னல இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பா அது வந்துட்டு அந்த எந்த ஓட்டத்துக்கே நம்ம வந்து ரொம்ப ஆழமான ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் அனாலிசிஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டே இருக்கு இருக்க எப்படி நம்ம ஒரு விஷயம் வந்துருச்சு நமக்குள்ள வந்துருச்சு அதை பத்தி நம்ம யோசிச்சுட்டு இருக்கோம் சோ ஒரு தாட் வருது தாட்ல இருந்து நம்ம திங்கிங்க்கு போறோம் அதாவது அதை சிந்திக்கிறோம் நம்ம வந்து தொடர்ந்து யோசிப்போம் தொடர்ந்து யோசிக்கிறதுனா நம்ம வந்து திங்கிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்ப தொடர்ந்து நம்ம யோசிக்கும் போது இன்புட்ல இருந்து வந்துட்டே இருக்கு சோ நம்மளுக்கு வெளி உலகத்துல இருந்து நம்மளோட சிக்னல்ஸ் நம்மளுடைய அனுப்பிலங்கள் வழியாக நம்மளுக்கு இன்புட் சிக்னலும் வந்துட்டு இருக்கு நம்ம அந்த வந்த சிக்னல நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பா யோசிச்சு யோசிச்சுட்டு இருக்கோம் சோ இப்போ ஒரு ஒரு நொடியும் நமக்கு ஒரு ஒரு சிக்னல் வரும்போது தொடர்ந்து நம்ம வந்துட்டு அந்த மனம் வந்து அந்த வழிவு எடுக்கும் எந்த காட்சியை பார்க்கறோமோ எந்த ஓசியை கேட்கிறோமோ தொடர்ந்து அது வந்து நம்ம கெடுத்தே இருக்கும் இது எப்படின்னா ஒரு பிளைண்ட் ரிலே மாதிரி ஸோ ஒரு ஒரு செகண்டும் நமக்கு ஒரு புது ஃப்ரெஷ் இன்ஃபர்மேஷன் வந்துட்டே இருக்கு நம்ம வந்து ஆழ்ந்து நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு விஷயத்துல யோசிக்கும் போது நம்ம இந்த ஐந்து குழுக்களை விட்டு கனெக்ஷனை விட்டுட்டு நம்ம வந்து அந்த சிந்தனையில நம்ம போயிடுறோம் சிந்தனையில நம்மளுடைய கற்பனையும் நம்மளுடைய மனதுடைய வெவ்வேறு பரிணாமங்கள் இருக்கு அது வந்து ப்ரொஜெக்ஷன் பண்ணும் கம்பேர் பண்ணும் அனலைஸ் பண்ணும் எவ்வளவோ பேராமீட்டர்ஸ் இருக்கு எல்லாமே நம்ம வந்து உள்ள வந்து ஒரு அரைச்ச மாவா அரைக்கிற மாதிரி ஒரு மாவாட்டுற மாதிரி என்னோட என்னோட ஆடியோ எப்போ ஆகுதுங்களாங்க என்ன <laughs> 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 சரி ஓகே அடுத்த ஸ்லைட் போங்க இப்போ இந்த மாதிரி நடக்கும்போது ஆக்சுவலா என்ன நடக்குது அப்படின்னா நம்ம வெளி உலகம் நமக்குள்ள பிரதிபலிக்குது அந்த பிரதிபலிப்பை தான் நம்ம பார்க்கறோம் சோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படி நம்ம வந்து இப்ப நான் பேசுறேன் நான் பேசுறது ஆக்சுவலா உங்களுக்கு எப்படி கேட்குது நம்ம நம்ம இன்டர்நெட் வழியா கனெக்ட் ஆயிருக்கோம் ஆனா இன்டர்நெட் வழியா கனெக்ட் ஆகி இருந்தாலுமே அந்த என்னுடைய ஓசை உங்களுடைய செவிப்பறையில விழுந்து அந்த ரிஃப்ளெக்ஷனை தான் நீங்க கேக்குறீங்க என்ன வந்து உங்களோட விழித்திரைகள்ல தான் நீங்க பாக்குறீங்க ஒரு செகண்ட் நீங்க உங்க கண்ணை மூடிக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க என்ன பார்க்க முடியாது நீங்க என்னுடைய ஒரு செகண்ட் முன்னாடி என்னுடைய ரிஃப்ளெக்ஷன் வேணா நீங்க பாத்துக்கலாம் இல்லையா இப்போ என்னோட லைட் நான் இப்போ நான் என்னோட ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி பேசுறேன் இல்ல கீழே இறக்கி பேசுறேன் அந்த லைவ் டேட்டா உங்களுக்கு கிடைக்காது சோ இந்த ஒரு ஒரு செகண்டுமே ஒரு ஒரு செகண்டுமே நமக்கு புது புது சிக்னல் நமக்கு வர்றது எதனாலதான் நம்ம அந்த சிக்னலோட கனெக்ட் ஆறதுனால தான் ஆனா நம்ம அதை கனெக்ட் ஆகாம வேற எங்கேயோ நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னு அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுக்கு டிவி ஓடிட்டு நம்ம டிவியில ரொம்ப லைச்சு பார்த்துட்டே இருக்கோம் இப்போ பக்கத்துல யாராவது வர்றாங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய கவனம் முழுசா டிவியில இருக்கும்போது அவங்களோட கனெக்ட் ஆகலைன்னா அந்த ஒருத்தங்க வந்ததே நமக்கு தெரியாது சோ அந்த மாதிரி நம்ம எதோட தொடர்பு கொள்கை போட்டோம் அந்த தொடர்பு கொண்டதுதான் நமக்கு தெரிய வருது அதுலயும் முக்கியமாக அனைத்துமே நமக்குள்ளதான் தெரிய வருது வெளி பொருள் எப்படி இருக்கும் அதை பத்தின புரிதல் நம்மளுக்கு ஆக்சுவலா இல்லை அந்த வெளியில இருக்கக்கூடிய பொருள் நமக்குள்ள பிரதிபலிச்சு அந்த பிரதிபலிப்பை மட்டும்தான் நம்ம வந்து உணர்த்தோம் இன் அதர் வேர்ட்ஸ் நம்ம நமக்குள்ளேயே தாங்க இந்த என்டையர் உலகம் நமக்குள்ளே விடியுது இந்த உலகத்தை நம்ம நமக்குள்ள இருந்து தான் நம்ம வந்து பாக்குறோம் ரெமின்சர்ஸ்வாமிகள் வந்து ஒரு தடவை அவங்க 
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுடைய மனதோட செயல்பாடு எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் நம்ம வந்துட்டு ஒரு ஒரு நிகழ்வு நடக்குது நம்ம ஐம்புலன்கள் வழியாக அந்த நிகழ்வு நமக்குள்ள பிரதிபலிக்குது அந்த பிரதிபலிப்பை நம்ம பார்ப்போம் நிகழ்வு மாறும் பொழுது அந்த மாற்றமும் நமக்குள்ள பிரதிபலிக்குது அந்த மாற்றத்தை நம்ம பார்ப்போம் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பிக்சர்ல நீங்க வந்துட்டு கொஞ்சம் பேர்ட்ஸ் உட்காந்துட்டு இருக்கிறத பார்க்குறீங்க இந்த பார்க்கும் போது என்ன ஆகுது இந்த காட்சி வந்து உங்க கண்ணுக்குள்ள வந்து பிரதிபலிக்குது உங்களுக்கு என்ன நடக்குது அப்படிங்கறது உங்க மனசு புரிஞ்சுக்கு இதுல வந்துட்டு கொஞ்சம் பேர்ட்ஸ் பறந்து போயிடுது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ரேமன் சார் அடுத்த சேர்ந்து அப்போ அந்த மாற்றத்தை உடனுக்குடனாக உங்க 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 புலன்கள் உங்களுக்கு தெரிவிக்கணும் ஓகே அந்த உங்களோட கனெக்ட் ஆனதோடு டிஸ்கனெக்ட் ஆகி மாற மாற உங்களுக்கு அந்த மாற்றம் தெரிவிக்கப்பட வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அங்க என்ன நடக்குது அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கோம் ஆஹ் இல்ல அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு 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 பழ பழைய டே பழைய டேட்டா தான் நம்ம வந்து பார்த்துட்டு இல்லைங்களா சோ அந்த மாதிரி மனோலய நாசங்கிறது ஒரு நோட என்கேஜ் ஆகி டிஸ்கனெக்ட் ஆகி திருப்பி புதுசா மாற்றத்தை மாற்றத்தோட நமக்கு தெரிவிப்பதற்கு இந்த மனோலய நாசம் கனெக்ட் ஆகி டிஸ்கனெக்ட் ஆகி கனெக்ட் ஆகி டிஸ்கனெக்ட் ஆகி கனெக்ட் ஆகி டிஸ்கனெக்ட் ஆகி வரும் பொழுதுதான் நமக்கு ஒவ்வொரு முறையும் ஒரு ஃப்ரெஷ் சிக்னல் நமக்கு வந்துகிட்டே இருக்கு சரி இப்ப வந்துட்டு இது வந்து இயற்கையாவே இயற்கையாவே மனோலயமும் மனோலய நாசமும் நமக்கு இருக்கு ஓகேங்களா இதுல மனோலயத்து நம்மளுடைய முயற்சி தேவை எந்த அளவு முயற்சிக்கிறோமோ எந்த அளவு நம்ம துல்லியமாக ஒரு விஷயத்தை ஒரு விஷயத்தோடு லைக்கிறோமோ அந்த அளவு நம்மளுக்கு ஒரு பெட்டரான அவுட்புட் ஆர் கரெக்டான அவுட்புட் ரியலிஸ்டிக்கான அவுட்புட் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதும் நம்மளுக்கு தெரியுது ஓகேங்களா ஆனா மனோலய நாசத்துக்கு நம்ம எந்த ஒரு முயற்சியுமே செய்ய தேவையில்லை அது நம்மளுடைய முயற்சி இன்றி அது நடக்குது அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் பார்த்துருக்கோம் சோ இப்போ வந்துட்டு ப்ராப்ளம் எங்க இப்போ ப்ராப்ளம் எங்க அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் ஆஹ் இந்த ஸ்லைடு விட்டுடுங்க அதுக்கப்புறம் போங்க அதுக்கப்புறம் போங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த கண் இதுக்கு வந்துட்டு அப்புறம் வரலாம் இதுக்கப்புறம் இதுக்கப்புறம் போங்க ஓகே சோ இயற்கையாவே வந்துட்டு நம்மளுக்கு மனோலயமும் மனோலய நாசமும் இந்த மாதிரி இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்துருக்கோம் சோ இந்த இடத்துல இது 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 வரைக்கும் மனோலயம்னா என்ன மனோலய நாசம்னா என்ன அப்படிங்கறத பார்த்துருக்கோம் இது வந்து நம்மளோட வாழ்க்கையில எப்படி நம்மளுடைய டே டு டே லைஃப்ல நம்மளுடைய ப்ராப்ளம் சொல்லியோ இல்ல நம்மளுடைய புரிதலை இன்னும் மேம்படுத்துறதுக்கோ இல்லைன்னா நம்மளுடைய லைஃப் இன்னும் பெட்டரா லீட் பண்றதுக்கோ எப்படி ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் ப்ராப்ளம் என்ன எங்க எங்க ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா நம்ம இந்த லயத்தோட ஸ்டக் ஆகும் போதுதான் ஓகே அதாவது அந்த லயம் வந்து ஒரு ஒரு விஷயத்தோட நம்ம லயப்படுறோம் இந்த லயம் முடிஞ்சு இன்னொரு லயம் வரப்போகுது இது வேண்டாம் எனக்கு இதோடவே இது இது விட்டு என்ன விட்டு போயிடக்கூடாதுன்னு நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சுட்டு இருக்கும் போதோ இல்ல ஐயோ இது வந்துடக்கூடாது இது என்னை விட்டு போயிடக்கூடாது இது எனக்கு வந்துடக்கூடாதுன்னு நம்ம வந்து ஒரு லயத்தோட நம்ம வந்து முரண்படும் பொழுதுதான் நமக்கு ப்ராப்ளம் படுது இப்ப ஏன் நம்ம முரண்படுறோம் அப்படின்னு பார்க்கணும் ஓகேங்களா இப்ப நம்ம வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்மளுக்கு ஒரு அனுபவம் நடக்குது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம வந்து நம்ம வெளி உலகத்துல இருந்து நம்ம புலன்கள் வழியா பிரதிபலிச்சு நமக்குள்ள ஒரு அனுபவம் நடக்கும் பொழுது நம்மளுடைய இயல்புக்கு ஏத்த மாதிரி நமக்கு ஒரு ரியாக்ஷனும் சேர்ந்தே வருது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து ஒரு பழத்தை சாப்பிடுறோம் அந்த பழம் நம்மளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருக்கலாம் பிடிக்காத மாதிரி இருக்கலாம் இல்ல ஒரு நபரை நம்ம சந்திக்கிறோம் அந்த நபரோடைய நம்மளுடைய உறவு ஒரு மாதிரி இணக்கமா இருக்கலாம் இணக்கம் இல்லாத மாதிரி இருக்கலாம் அதாவது நம்ம அந்த நிகழ்வோட எப்படி ரியாக்ட் பண்றோம் ஒரு அந்த ரியாக்ஷன்ங்கிறது அஹ் ஒவ்வொரு நொடியும் ஒரு ஒரு ஆக்ஷனுக்கு ஒரு கரஸ்பாண்டிங் ரியாக்ஷன் நம்ம கொடுக்கிறோம் இல்லையா அந் அது வந்து பிரிக்கவே முடியாதது அது ஒரு ஒரு நபருக்குமே அஹ் வெவ்வேறு விதமான அவங்களோட அவங்களோட இயல்புக்கு ஏற்ற மாதிரி வெவ்வேறா இருக்கும் சோ இப்ப ஒரு ஒரு நொடியுமே நமக்கு நடக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வுக்கு நம்ம ஒரு விருப்பமோ ஒரு லைக்கோ ஒரு டிஸ்லைக்கோ கொண்டுட்டு வந்துடுறோம் இல்ல நம்ம சம்டைம்ஸ் நியூட்ரலா இருக்கும் இந்த நிகழ்வில் என்ன ஆக்சுவலா ஆகுதுன்னா நம்ம ஒரு விஷயத்த ஒன்னா பிடிச்சிட்டு ட்ரை பண்றோம் இல்லைன்னா ஒரு விஷயத்த நமக்குள்ள வர வேண்டாம் அந்த அந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்வு வேண்டாம் அப்படின்னு ஒரு எதிர்பார்ப்பை வந்து கொண்டு வந்துடுது இந்த ஒரு 
விஷயம் ஆக்சுவலா என்ன பண்ணுதுன்னா நமக்குள்ள ஒரு போராட்டத்தை கொண்டுட்டு வந்துருக்கு ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு போராட்டத்தை கொண்டுட்டு வந்துருக்கு அப்படின்னா நம்ம என்ன ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம் ஒரு நிமிஷம் சோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம் எந்த நிகழ்வுமே நமக்கு வெளியில இல்ல இந்த உலகமே நமக்குள்ளதான் விடியுது ஸோ நமக்குள்ளதான் விடியுது போது அது வெளியில இருக்கக்கூடிய விஷயம் நமக்குள்ள விடி விடியுது அப்படிங்கறது நம்ம அந்த உணர்வு நமக்கு இல்லாததுனால நமக்குள்ள நம்ம வந்து போராடுறோம் இப்போ இது வெளி தெரியுதா ஒரு போராட்டத்தை வந்துட்டு <laughs> ப்ராப்ளமும் வர்றது கிடையாது நம்ம எப்போ ஒரு விஷயத்துக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான லைக்கோ இல்ல ஸ்ட்ராங்கான டிஸ்லைக்கோ வரும்போது நம்ம உள்ளுக்குள்ள வந்த எண்ணங்களோட நம்ம வந்து போராட ஆரம்பிச்சிடும் இது நம்மக்குள்ள நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஒரு போராட்டமா ஆக்சுவல் ஆயிடுது ஆக்சுவலா வெளியில வந்து நம்மளுக்கு அஹ் இருக்கக்கூடிய சிச்சுவேஷன் மேல கவனம் போய் நமக்குள்ள நம்மளுக்கு வந்து வெவ்வேறு கவலைகள் வெவ்வேறு போராட்டங்கள் அப்படின்னு ஒரு அக போராட்டமா அது வந்து மாறிடும் இப்போ இத வந்து நம்ம வந்து அஹ் இதுக்கு சொல்யூஷன் அப்படின்னா இப்போ இப்போ இது இது இயற்கை இவ்வாறு இருக்கு நம்மளுடைய மனதோட இயல்பு இப்படி இருக்கு சோ இதுக்கு நம்ம ஆக்சுவலா நம்ம இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி நம்ம ரெசிஸ்ட் பண்ணும் போது ஒரு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான லைக்கோ இல்ல ஸ்ட்ராங்கான டிஸ்லைக்கோ வைக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா நம்மளுடைய அகத்தன்மை ஒரு மாதிரி ஒரு திரவ நிலையில இருந்து ஒரு திட நிலைமைக்கு வந்துட்டு ஒரு எப்படி ஒரு ஒரு எனக்கு இது வேணும் எனக்கு இது வேண்டாம் எனக்கு இது பிடிக்கும் இது பிடிக்காது இவங்க நல்லவங்க இவங்க கெட்டவங்க அப்படின்னு நம்மளுடைய கருத்து போக்கு நம்ம வச்சிருப்போம் அந்த கருத்தோட நம்ம வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா ஒன்றிடும் பொழுது நம்மளுடைய நினைவுகளாலும் சரி நம்மளுடைய அஹ் நம்மளுடைய இயல்பு மேல நம் நம்ம வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் போதும் நம்மளுடைய ஒரு ஒரு டைனமிக்கான நேச்சர் நம்ம வந்து எதோடையுமே ஒன்ற முடியாம ரியாலிட்டி ஒரு விஷயம் காமிக்குது ஆனா அந்த ரியாலிட்டியோட நம்மளுடைய லைக்ஸ் அண்ட் டிஸ்லைக்ஸ் வந்து முரண்படுது பட்டு அந்த லைஃப் அந்த ஆக்சுவல் விஷயத்தோட நம்மளால தொடர்பு கொள்ள முடியாம நம்மளுக்கு நம்ம ஒரு போராட்டத்துல சிக்கிக்கிறோம் அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா நம்மளுடைய பர்செப்ஷன் நம்ம இருக்கிறத இருக்கிறத பார்க்க முடியாத ஒரு நிலைமையில இருக்கும் சோ இருக்கிறத இருக்கிறத பார்க்க முடியாத ஒரு நிலைமையா இருக்கும் பொழுது நம்மளுடைய இன்புட் டிஸ்டார்ட் ஆயிடுது நம்மளுடைய இன்புட் டிஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுன்னா ஆப்வியஸா நம்ம எடுக்கக்கூடிய முடிவுகள் நம்ம எடுக்கக்கூடிய ஆக்சன்ஸ் எல்லாமே வந்து தவறான ஒரு தவறான இல்லைன்னா ஒரு கரெக்டா இல்லாத ஒரு ரிசல்ட்டா மாறி போயிடுது சோ நம்மளுடைய திரவ நிலை இதே நம்ம வந்துட்டு ரெடி டு அக்செப்ட் ஓகே நம்ம இது ஏதோ இது என்னோட இயல்பு என்னோட இயல்புக்கு நான் ஒரு லைக் அண்ட் டிஸ்லைக் கொண்டுட்டு வந்திருக்கேன் ஆனா இது எனக்கு பிடிச்சாலும் சரி பிடிக்கலானாலும் சரி வெளி உணவெல்லாம் எனக்குள்ள ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிருக்கு எனக்குள்ள ரிஃப்ளெக்ட் ஆனதுக்கு எனக்கு எந்த போராட்டமும் தேவையில்லை 
வெளி உலகம் இப்படி இருக்கா அப்படிங்கறத வந்து அக்செப்ட் பண்ணி உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் ஒரு அனுமதி கொடுத்தோம்னா இன்புட்ட எப்படி இருக்கோ இருக்கிறத இருக்கிற மாதிரி பார்க்கக்கூடிய ஒரு இயல்பு வந்துடும் நம்ம இருக்கிறத இருக்கிற மாதிரி பாக்குற இயல்பு நம்மளுக்கு இருக்கும்பொழுது நம்மளுடைய மனது ஆக்சுவலா என்ன வடிவத்துல இருக்கோம்னா திரவ வடிவத்துல திரவம்னா ஒரு தண்ணி வந்து எந்த ஒரு கண்டெய்னர் போட்டாலும் அந்த கண்டெய்னரோட ஷேப்ப எடுக்கிறதுக்கு அதுக்கு எந்த ஒரு தடையுமே இல்லை இப்ப இதே அது வந்துட்டு ஒரு ஒரு சாலிட் ஐஸ் கியூப் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்க டம்ளர்ல போட்டாலும் ஐஸ் கியூபா தான் இருக்கும் ஒரு ஒரு அண்டால போட்டாலும் அது ஐஸ் கியூபா தான் இருக்கும் சோ ஆனா அது நம்மளுடைய மனது திரவ வடிவுல இருக்கும் பொழுது இன்புட் என்ன காமிக்குதோ அது எனக்கு பிடிச்சாலும் சரி பிடிக்காதான் இருந்தாலும் சரி நான் வந்து நியூட்ரலா அதை அக்செப்ட் பண்ணிட்டு அது அதை பாக்குறதுக்கு நான் ரெடியா இருக்கேன் அப்படின்னு போது இன்புட்ட கிளியரா பார்ப்போம் இன்புட்ட நம்ம கிளியரா பார்க்கும் பொழுது நம்ம நம்மளுக்கு ஏத்த மாதிரியான ஒரு கரெக்டான அவுட் புட் ஓகே நம்ம வந்து பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு சுச்சுவேஷன் எவ்வளவு மோசமா இருந்தாலும் நான் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கணுமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வரும் ஏன்னா அது நல்லதா இருக்கும் போது நம்மளுக்கு ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லை அது அது நம்மளுக்கு ஒரு டிசைரபிளா இல்லாம இருக்கும்போது நம்மளுக்கு விரும்பத்தக்கதா இல்லாம இருக்கும்போது நம்ம எப்படி இதை ஹேண்டில் பண்றது சோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த மனோலயம் மனோலய நாசம் எப்படி நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ண போறது அப்படிங்கிறத நம்ம இப்ப பார்க்கலாம் இப்ப நம்மளுக்கு முக்கியமா நம்மளோட லைஃப்ல நம்மளுடைய பிரச்சனைகளை சால்வ் பண்றதுக்கு எது ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்க போகுது மனோலயம் ஓகே மனோலயம் கரெக்டா இருந்ததுன்னா நம்ம என்ன ஆகும் நம்ம ரியாலிட்டியோட இருக்கும் நம்மளுடைய கற்பனைகளோட கற்பனை கலந்த ஒரு டிஸ்டார்டான இன்புட் நம்மளுக்கு வர்றதுக்கு பதிலா ரியாலிட்டிய நிதர்சனமா எது எப்படி இருக்கோ ஃபர்ஸ்ட் அதை அப்படியே பாக்குறதுக்கான ஒரு மனநிலைமை நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கிடைக்கும் இது நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் அட்வான்டேஜ் செகண்ட் அட்வான்டேஜ் என்ன நம்மளுடைய நேச்சரை நம்ம புரிஞ்சுக்க பொழுது ஸோ வெளி உலகம் நமக்குள்ளதான் விடியுது இந்த நமக்குள்ளே விடியக்கூடிய அந்த அகத்துல வந்து எதுவுமே நிரந்தரம் இல்லாம அது ஒரு கண்ணாடி மாதிரி நம்மளுடைய மனசுன்றது வெளி உலகத்தை மாற மாற வெளி உலகம் மாற மாற நமக்குள்ள அந்த மாற்றத்தை காமிச்சுட்டே இருக்கு சோ அதனால அகத்துல வந்து இது வரைக்கும் நம்ம எவ்வளவு தூரம் நடந்து வந்திருக்கோமோ நம்மளுடைய நினைவுகளை நினைவுகளோடையும் ஒரு கோப்பை தான் நமக்குள்ள வச்சிருக்கோம் ஆனா அந்த நினைவுகளும் எப்படி இருக்கு நொடிக்கு நொடி மாறிக்கிட்டே இருக்கு அது ஒரு நிரந்தரம் இல்லாத ஒரு வடிவற்ற ஒரு நிலையில இருக்கு அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கும் போது நம்மளுடைய அட்டென்ஷன் வந்து உள்ள நம்ம வந்து எதுவுமே கவன் பிக்ஸ் பண்றதுக்கோ ஒரு ஒரு வடிவத்துல ஒரு சாலிடா ஒரு அந்த ஐஸ் கியூப் மாதிரியான ஒரு ஸ்டேட்ல இல்லாம நிகழ்வோட நிகழ்வா கலக்குறதுக்கு அந்த எக்ஸ்டர்னல் சுச்சுவேஷன்ல நம்மளோட அட்டென்ஷனை நம்ம கொண்டு போறதுக்கு இந்த இந்த எப்படி இன்னர் செல்ஃப் வந்து ரொம்ப டைனமிக்கா இருக்கு அதோடைய ரியல் நேச்சர் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கும் போது நம்மளுடைய அட்டென்ஷன் வெளி சுச்சுவேஷன் நம்மளுடைய வெளி சுச்சுவேஷனை அப்சர்வ் பண்றதுக்கு நம்ம நம்ம ஃபர்ஸ்ட் தயாராகும் நம்ம நமக்குள்ளேயே நம்ம வந்துட்டு நம்ம ஒரு கற்பனையிலேயே ஒரு வாழ்க்கையை ஓட்டிக்கிட்டு இல்லாம நம்மளுடைய கருத்தே தான் கரெக்டு இல்ல அந்த கருத்து தான் ஸ்ட்ராங்கா நம்ம குடிச்சிட்டு இருப்பாங்க வெளியில இருக்கக்கூடிய அந்த சுச்சுவேஷனை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சித்தமாறோம் இதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம வந்து இப்போ நம்ம எந்த அளவு அந்த நம்மளுடைய அட்டென்ஷன் நம்மளுடைய போக்கஸ் வந்து அந்த 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 புற சூழ்நிலை இருக்கோ அந்த அளவு நம்ம வந்துட்டு அதோட கரெக்டா இன்னும் பெட்டரா நம்ம கனெக்ட் ஆகி அந்த அதுக்கு என்ன தேவையோ அதை கொடுக்கறதுக்கான ஒரு சுச்சுவேஷன் நம்மளுக்கு கிரியேட் ஆகும் இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல நம்மளுடைய இயல்போட ஒரு லைக் அண்ட் டிஸ்லைக் வரும் பொழுது அந்த டிஸ்லைக் நம்ம வந்து பொறுத்துதான் ஆகணுமா இதான் ஒரு பெரிய கொஸ்டின் இப்ப எனக்கு இது பிடிக்கல அப்ப நான் இதை என்ன பண்ணணும் ஓகே நான் அதை ஃபர்ஸ்ட் இன்புட்டை வந்து அனுமதிச்சிட்டேன் ஓகே எனக்கு பிடிக்கல இன்புட் இப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சிருச்சு ஆனா நான் இதை ஸ்டாப் பண்ணணுமா இல்ல இதை 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 இப்படியே தாங்கிட்டே இருக்கணுமா அப்படிங்கறதுதான் கொஸ்டின் ஒரு நிமிஷம் நீங்க இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்றது இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்றது அப்படின்னா எனக்கு அன்டிசைரபிளான சுச்சுவேஷன் இருக்கு ஓகே நான் என்ன பண்றது நான் அந்த சுச்சுவேஷன் எனக்குள்ள நான் அதை பிக்ஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணாங்க எனக்குள்ள நான் ஒரு அக போராட்டமா கொண்டுட்டு வராங்க அந்த வெளி சுச்சுவேஷனுக்கு என்ன பண்ண முடியும் அப்படிங்கறத யோசிச்சு அதுக்கு ரிலேட்டடான செயல்ல நம்ம வந்து இறங்கலாம் நம்ம அந்த வெளியில சுச்சுவேஷனுக்கு மாத்துறதுக்கு எந்த எந்த ஒரு ஸ்கோப்புமே இல்லை அப்படின்னா நம்ம வந்து கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாம் ஏன் வெயிட் பண்ணலாம்
கிளீட்டினா எப்படி வந்து ஒரு வானத்துல வந்து மேகங்கள் வந்து தோன்றுது மறையுது அந்த மாதிரி மூவ் ஆகிட்டே இருக்கு ஒரு ஒரு நொடியும் அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ல இருக்கும் அந்த மாதிரி நம்மளுடைய எண்ணங்களும் நம்மளுடைய எக்ஸ்டர்னல் சுச்சுவேஷனுமே எதுவுமே எதுவுமே நிலையானது கிடையாது எல்லாமே நிரந்தரம் இல்லாதது அப்படிங்கும் போது நம்மளுடைய நல்ல தருணங்களும் சரி கெட்ட தருணங்களும் சரி எல்லாமே நிலையற்றது தான் ஸோ இது ஒரு பிளெஸிங் ஏன்னா நான் வந்துட்டு என்னோட அன்டிசைரபிள் சுச்சுவேஷனுக்கு எனக்கு விருப்பம் இல்லாத அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு நான் எடுக்கக்கூடிய ஆக்ஷன் அதுல நம்மளுடைய கவனம் வேறு அந்த ஆக்ஷன் நம்ம எப்படி எடுக்கணும் அப்படின்னா அது வந்து நம்ம நம்ம வந்துட்டு யோசிச்சு எடுக்கணும் அது நம்மளுக்கும் மற்றவங்களுக்கும் இன்னைக்கும் நாளைக்கும் நலம் தருவதாக இருக்குதா நியாய தர்மங்களுக்கும் உட்பட்டு இருக்கா அறத்துக்கு உட்பட்டு இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம யோசிச்சு அந்த செயலை எடுக்கணும் ஏன் அந்த மாதிரி செயல் எடுக்கணும்னா நம்மளுடைய அக உலகம் எப்படி இருக்கு திரவ நிலையில இருக்கு இன்ஸ்டன்டேனியஸா இருக்கு அங்க எல்லாமே ஒரு பிரதிபலிப்பு தான் இருக்கு ஓகேங்களா ஆனா வெளி உலகம் திடத்தன்மையில இருக்கு அந்த திடத்தன்மையில இருக்கும் போது நம்ம ஒருங்கிணைந்து வாழ்றோம் யாருமே தனி இல்லையே நம்ம எல்லாருமே ஒரு சோசியல் லைஃப் தானே வாழ்றோம் ஒருத்தங்க பண்ற ஆக்சன் இன்னொருத்தனைக்கு அது ரியாக்ட் ஆகி அது ஒரு சைக்கிளுக்கா தானே வருது ஸோ அதனால எல்லா ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன் நியாய தர்மங்கள் எல்லாமே வந்து நம்ம ஒரு ஆக்ஷன் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி யோசிச்சு எடுக்க வேண்டியதா இருக்கு ஸோ புற சுச்சுவேஷன் புற சூழல் வந்து எல்லாமே திடத்தன்மையில இருக்கிறதுனால நம்ம ஆக்ஷன் எடுக்கும் போது நியாய தர்மங்கள் உட்பட்டு நம்ம நம்மளுடைய செயலை செய்யும் போது நம்மளோட சுச்சுவேஷன் நம் நம்ம நம் நம்ம அன்சாரி சுச்சுவேஷனை நம்ம சரி பண்ணிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன ஆக்ஷன் வேணா எடுக்கலாம் ஒண்ணுமே பண்றதுக்கான ஸ்கோப் இல்லை அப்படின்னா நம்ம வந்து அது அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் அக்செப்ட் ஏன் பண்ணணும் அப்படின்னா அனைத்து மாற்றத்திற்கு உள்ள ஆகுது ஸோ எல்லாமே கிளீட்டிங்கா இருக்குது எல்லாமே வந்து வந்து போகக்கூடிய ஒரு நிலை இருக்கும் பொழுது அது எவ்வளவு நல்லதாக இருந்தாலும் சரி எவ்வளவு கெட்டதாக இருந்தாலும் சரி அது நிலை குறிக்காதுங்கிறதே ஒரு பிளெஸிங் ஓகே இந்த 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 ஸ்டேட்டுக்கு வந்து இருக்கிறத இருக்கிறதா பார்க்கும் பொழுது நம்மளுக்கு என்ன ஒரு பெரிய மலர் ஏற்படும் அப்படின்னா நம்ம நம்மளுடைய கருத்தோட ரொம்ப ஒன்றி இருக்காங்க தவறு என்னில் இருந்தால் அந்த என்னுடைய தவறையுமே மாற்றி கொள்ளக்கூடிய ஒரு மனப்பாங்கு அங்கு உருவாகும் நான் கரெக்ட் நான் இப்படிதான் இருப்பேன் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஸ்டாண்ட் இல்லாம நம்மளுக்கு நம்ம பண்ற தப்போ நமக்கு நிதர்சனமா தெரியும் தெரியும் பொழுது நான் அது நாம அதையுமே மாற்றி கொள்ள நாம் ஒரு தயாராக இருப்போம் பாக்குறதுக்கான ஒரு வலிமை நமக்கு எது தரும் தரும் அப்படின்னா இந்த ஒரு புரிதல் எல்லாமே ஃபீட்டிங்கா இருக்கு எல்லாமே ஒரு நிகழ்வு எல்லாமே ஒரு இயக்கம் அப்படிங்கறத நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கும் போது இந்த நிலைத்த தன்மை அப்படின்றது எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கும் போது அந்த தருணத்தை தாங்கி கொள்ளக்கூடிய வலிமை நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஒரு புரிதல் இந்த ஒரு இந்த ஒரு செய்தி அது வந்து உண்மை அதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கும் போது நமக்கு இது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு இந்த நத்திங் லாஸ் ஃபார் எவர் வந்துட்டு எதனால வருது அப்படின்னா அந்த இயற்கையுடைய அந்த மனோலய நாசத்தினால வருது இப்ப அந்த மனோலய நாசம் வந்து லிபரேஷனோட டைரக்ட் தொடர்பு இருக்கு இப்போ நம்மளோட இப்ப இதை புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே எதால புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு விஷயத்தோட லைஃப் புரிஞ்சுக்கணும் இப்ப இந்த இந்த மீட்டிங் கூட நீங்க நான் நான் சொல்றதா உங்களுடைய அஹ் உங்களுடைய அறிவோட ஒப்பிட்டு அது சரியா தவறா அப்படின்னு ஒரு அனலைஸ் பண்ணிதான் நீங்க வந்து அதை ஏற்றுக்கீங்க சோ இது லயம் தொடர்ந்து ஒரு விஷயத்தோட நம்ம லைச்சுட்டே இருக்கோம் 
பேசுவாங்க இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்தோட நம்ம வந்து பேசு இப்ப நான் இப்போ வந்து ஒரு ஒன் அவர் உங்களோட பேசிட்டேன் ஒரே விஷயத்தோட நான் பேசிட்டேன் அப்படிங்கும் போது நான் ஒரு தடவை ஒரு விஷயத்தோட லைக்கிறேன் அடுத்த தடவை அதே விஷயத்தோட லைக்கிறேன் அதுக்கு அடுத்த தடவை அதே விஷயத்தோட லைக்கிறேன் ஆனா நம்மளால தொடர்ந்து ஒரே விஷயத்தோட ஒரு எமோஷன் எடுத்துக்கலாம் ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு 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 சுச்சுவேஷன்ல நம்மளுக்கு கோவமா வருது ஒரு நம்ம நினைச்சா நம்மளுக்கு கோவமா வருது அப் ஒரு நிகழ்வை நினைச்சா நம்மளுக்கு கோவமா வருது இல்ல துக்கமா இருக்கு இல்ல சந்தோஷமா இருக்கு எந்த வேணா எடுத்துக்கலாம் சந்தோஷமோ துக்கமோ எந்த எமோஷன் ஆனா நம்மளால தொடர்ந்து ஒரு விஷயத்துல இருக்கவே முடியாது ஒரு நாள் இருக்கலாம் அந்த நிகழ்வோட இன்டென்சிட்டிக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு மாசம் இருக்கலாம் ஒரு வாரம் இருக்கலாம் ஆனா அதே எமோஷனோட நம்மளால ஒரு வருஷம் நம்மளால இருக்க முடியாது நம்மளுடைய உணர்வுகளை நம்ம தொடர்ந்து கவனிச்சுட்டே வந்தோம்னா அது வந்து ஒரு ஒரு தருணமும் மாறிக்கிட்டே இருக்கு மாறிக்கிட்டே இருக்குங்கிறத நம்ம அப்சர்வ் பண்றோம் இந்த இடத்துல நம்ம அப்சர்வ் பண்ணி அது ரியாலிட்டியில எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறதுதான் நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கிறோம் சோ இத நம்ம ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் நம்ம இதை அப்ளை பண்ணலாம் இப்ப நம்மளோட டே டு டே லைஃப்ல எப்படி நம்மளோட எஃபிஷியன்சியை இன்க்ரீஸ் பண்றது நம்மளோட வேலையில நம்மளோட விஷயத்த எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்றது அப்படின்னு பாக்கணும்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு 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 விஷயத்துக்காக டெடிகேட் பண்ணி பண்றோம் ஆனா பண்ணும்போது நம்மளுக்கு தேவையில்லாத மத்த விஷயங்கள்லாம் நம்மளுக்கு வருது அப்படின்னா எப்ப நம்மளுக்கு ஒரு 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 இரிட்டேட் ஆகும் ஐயோ நம்ம பண்ணுவோம்னு நினைக்கிறேன் நம்ம எங்க மனசு எங்கேயோ எல்லாம் போகுது அப்படின்னு நம்மளுக்கு தோன்றும் இல்ல நான் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஒரு யோசனை அளவா இருந்து நான் தொலைஞ்சு போயிட்டேன் ஒரு 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 விஷயத்துல இன்வால்வ் ஆயிட்டேன் வேற ஒரு விஷயம் வந்து அந்த சிந்தனையில நான் போயிட்டேன் எந்த நொடியில நான் கண்டுபிடிக்கிறேனோ ஓ நான் நான் வேற எங்கேயோ தொலைஞ்சு போயிட்டேன் இல்ல நான் வேற எங்கேயோ செதறி போயிட்டேன் அப்படின்னு நான் தெரிய வருதோ தெரிஞ்ச வர்ற நேர தெரிய வர்ற நேரத்துல நம்ம வந்து நம் நம்மள வந்து எங்க எங்க நம்ம ட்ராக்க மாத்தி வைக்கணுமோ அந்த இடத்துல நம்ம வந்து நம்மளோட ட்ராக்க மாத்தி வைக்கலாம் அதாவது மனு லயம் ஒரு தடவை ஒரு விஷயத்தோட கனெக்ட் ஆகுது அடுத்த தடவை அதே விஷயத்துல கனெக்ட் ஆகுது அடுத்த தடவை அதே விஷயத்துல கனெக்ட் ஆகும் போது தொடர்ந்து ஒரே விஷயத்துல கனெக்ட் ஆகுது நம்ம ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் தொடர்ந்து ஒரே விஷயத்த ஸ்டடி பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் ஆனா அஞ்சாவது நிமிஷத்துலயே வேற எங்கயோ போயிடுறோம் அப்போய் ஒரு ஒரு அங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் அங்க வேற எங்கயோ போயிட்டோம் அப்படின்னா பத்தாவது நிமிஷம் எப்ப நம்மளுக்கு தெரிய வருதோ நான் எங்கயோ தொலைஞ்சு போயிட்டேன் அப்படின்னா அப்போ நம்ம ட்ராக் மாத்தி வைக்கும் போது நம்ம நம்மளுடைய தொடர்ந்து அந்த வேலையில நம்ம போலாம் இப்போ எந்த நம்மளோட லைஃப்ல இதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய டிஸ் டிஸ்கஷன் எல்லாத்தையுமே இதை பேஸ் பண்ணி பண்ணணும் இதை பேஸ் பண்ணி பண்ணலாம் எப்படின்னா நம்மளுடைய லைஃப்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா ப்ராப்ளம்ஸ்க்குமே இந்த மனோலயம் மனோலய நாசம் இது ரெண்டுத்தையும் புரிஞ்சுக்கும் போது இது ரெண்டுத்தையும் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் இப்ப மனோலய நாசத்தை நம்மளால எதுவுமே பண்ண முடியாது அது ஏன்னா அது அது பை டீஃபால்ட்டே அது கரெக்டா தான் இருக்கு பொசிஷன் மனோலயம் பேசுறதுங்களா ஒழுங்குப்படுத்தாங்க <laughs> புரிதல் அக்யூரேட்டா இருக்கும்போது நம்மளுடைய ஆக்ஷன் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு டெசிஷனும் நம்ம எத்திக்ஸ் மேல நம்மளுடைய ஆக்ஷனுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய எத்திக்ஸ் மட்டும் இருக்கா அப்படிங்கறத நம்ம பாத்துக்கிட்டோம்னா நம்மள நம்ம கரெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு தவறு என் பக்கத்தில் இருந்தால் என்னையும் நான் திருத்திக் கொள்வதற்கு நான் தயாராகும் பட்சத்தில் நம்மளுடைய ப்ராப்ளம்ஸ் அனைத்துமே கரைந்து நாம் நமக்கு தேவையானவற்றை நாம் நாமே பூர்த்தி செய்து கொண்டு மற்றவர்களுக்கும் ஒற்று உற்று ஒது உதவியுமாக இருந்து நம்மளுடைய சமுதாயமே மே அப்ளிப்ட் ஆகிறதுக்கு நம்மளால முடிஞ்ச ஒரு கான்ட்ரிபியூஷனை பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒரு நிலைமை இந்த புரிதல்னால எல்லாருக்குமே சித்தியாகும் ஸோ அதனால இதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஐ ஓப்பன் இட் ஃபார் டிஸ்கஷன் நம்மளுடைய ப்ராப்ளம்ஸ் கொஷின்ஸ்க்கு மனோலயம் மனோலய நாசம் எப்படி நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் Um, 
ஒன் செகண்ட் மேம் இது எப்படி ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றது ஸ்டாப் பண்ணணும் டிஸ்கஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் டிஸ்கஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் மனோ மனோலயங்கிறது ஒரு விஷயத்துல சிக்கிக்கிறது அப்படிங்கிற அப்ப மனோ நாசம் அப்படிங்கிறது மனோலய நாசம்ங்கிறது இயற்கையாகவே நிகழ்து நம்ம விருப்பம் இருந்தாலும் சரி விருப்பம் இல்லைன்னாலும் சரி அது இயற்கையா நடக்குது இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த பிக்சர் காமிச்சேன் இல்லையா ஒரு ஒரு பிரான்ச்ல வந்து ஒரு ஃபியூ பேர்ட்ஸ் உட்கார்ந்துருக்கு அப்போ அந்த அங்க ஏதாவது ஒரு மாற்றம் நிகழுது அப்படின்னா அதுல ரெண்டு பறவை பறந்து போகும்போது அது நடக்க நடக்க நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி இருந்த பிக்சர் போய் புதுசா நடக்கிற பிக்சர் இப்ப நம்ம போர்ட்ல எழுதிட்டு இருக்கோம் எழுதி எழுதி அழிச்சிட்டு அழிச்சிட்டு புதுசா எழுதிட்டே இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களே அந்த மாதிரி சோ ஒரு இயற்கையாவே நம்ம முயற்சி எதுவுமே செய்யாம இயற்கையாவே எப்படி வடிவமைக்கப்படுது அப்படின்னா நம்மளுடைய லயம் வந்து நம்மளுக்கு இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு படத்தை பிக்சர் பாத்துட்டு இருக்கீங்க ஓகேங்களா அந்த பிக்சர் பாத்துட்டு இருக்கும் போது கூட உங்களுக்கு அங்க ஸ்டாட்டிக்கா எதுவுமே இல்ல லைவா தான் இருக்கு ஓகே பிக்சர் பாத்துட்டே இருக்கும் போது நீங்க போட்டோ தான் பாத்துட்டீங்க நீங்க ராத்திரி நேரம் போட்டோ பாத்துட்டு இருக்கீங்க திடீர்னு கரண்ட் கட் ஆயிருக்கு ஓகேங்களா கரண்ட் கட் ஆகும் போது அது வெறும் பிக்சர் தானே வீடியோவும் இல்ல ஒன்னும் இல்ல வெறும் பிக்சர் தானே உங்களுக்கு தெரியணும் இல்லையா ஆனா உங்களுடைய கண்ணுக்கு வந்து அந்த ப்ராப்பரான இலுமினேஷன் இல்ல ப்ராப்பரான லைட் இல்லைன்னா நெக்ஸ்ட் செகண்ட் வரக்கூடிய அந்த பிக்சர்ல வந்து டார்க்னஸ் தான் தெரியும் எல்லா இடத்துலயும் தான் தெரியும் ஓகேங்களா அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு நொடிக்கு நொடி நம்மளுடைய நிகழ்வு மாறிட்டே இருக்க இருக்க நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய புலன்களும் அந்த புது பழசு அனுப்பிச்சுட்டு புதுச வந்து நம்மளுக்கு காமிச்சுட்டு இருக்கு லைப்ரரியா காமிச்சுட்டு இருக்கு அதுக்கு பழசு அழியுது புதுசு வருது அந்த அழியுது நம்மளுக்கு தெரியுது இயங்கிக்கிட்டே இருக்கு நடுவுலாம் <laughs> 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 அந்த ஒரு சென்டென்ஸ்க்கும் ஒரு வேர்டுக்கும் இன்னொரு வேர்டுக்கும் நடுவுல ஒரு கேப் இருக்கு கேப் மாதிரி தான் மனோ லய நாசம் ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சுக்கிறோம் அடுத்த விஷயத்த புரிஞ்சுக்கிறோம் அந்த ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் இன்னொரு விஷயத்த புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் நடுவுல ஒண்ணு இருக்கு அதான் லய நாசம்னு நம்மளா பேர் கொடுத்துருக்கோம் ஓகேங்களா அந்த அந்த ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சுக்கிறதுக்கோ இல்ல லயத்துக்கோ நம்ம முயற்சி தேவைப்படுது ஆனா அந்த நாச மனு ஒரு விஷயத்துக்கு புரிஞ்சு இன்னொரு விஷயத்துக்கு புரியறதுக்கு அந்த நடுவுலையுடைய கேப் வந்து நம்மளோட முயற்சி இல்லாம நடக்கும் அது இயற்கையாவே அப்படி இருக்கும் இயற்கையாவே நம்ம லிபரேட்டட் ஸ்டேட்ல இருக்கும் நமக்கு ஏன் அதை புரிஞ்சுக்கிறது கிடையாதுன்னா நமக்கு உள்ள நம்ம ஒரு லைக் அண்ட் டிஸ்லைக்கோட நம்ம போராட்டம் வரும்போது நம்ம ஏதோ உள்ள புடிச்சிட்டு இருக்கோம் அந்த உள்ள புடிச்சிட்டு இருக்கிறத விட்ட உடனேயே மனம் வந்து தன்னுடைய 
நேச்சுரல் ஸ்டேட் ஆன மனோலயம் மனோநாசம் மனோலயம் மனோநாசம் அதோட இயங்குறத நம்ம வந்து தெரிஞ்சுப்போம் அப்போ அந்த லைக் போது அது எனக்கு பிடிச்சதுதான் சரி பிடிக்காததா இருந்தாலும் சரி அதோட லைக் அந்த வைக்கத்தை எடுக்கிறதுக்கு நான் தயாராயிருக்கேன் அப்படிங்கும் போது நம்மளுடைய பர்செப்ஷன் வந்து இன்னும் கிளியரா இருக்கிறதா இருக்க இருக்கிறதா பார்க்கக்கூடிய ஒரு நிலையில நம்ம போறோம் அப்போ நம்மளோட நம்மளோட செயல்பாடும் இன்னும் அக்யூரேட்டா வெளியில வந்துடும் ஒரு துக்கமான ஒரு செயல் நடக்கும் பொழுது அத நம்ம அந்த அளவுக்கு அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியல இல்லைங்க மேடம் பண்ணிக்க முடியல அவசியம் கிடையாது வந்திருக்கு வெளியில ஏதோ ஒரு சிச்சுவேஷன் நமக்குள்ள பிரதிபலிச்சிருக்கு வெளியில இருக்கக்கூடிய சிச்சுவேஷன் நமக்குள்ள துக்கத்தை கிரியேட் பண்ணிருக்கு வெளி சிச்சுவேஷன் மாத்த முடிஞ்சதுன்னா மாத்துங்க ஓகேங்களா இப்போ நீங்க வந்து சாம்பார் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க சாம்பார்ல உப்பு ஜாஸ்தி போட்டீங்க ஓகேங்களா இப்போ உங்களுக்கு உப்பு கறிக்குது இது உங்களுக்கு பொறுத்துட்டு இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஓகேங்களா அது இன்னும் கொஞ்சம் பருப்பு போட்டோ இன்னும் கொஞ்சம் புளி போட்டோ அது சரி பண்ண முடிஞ்சதுன்னா பண்ணுங்க ஓகேங்களா ஆனா ஒண்ணுமே பண்ண முடியலன்னா ஃப்ரீயா விட்டுருங்க சாம்பார் வந்து ஒண்ணும் பண்ண முடியாது ஆனா உங்களுடைய உங்களுடைய மனதுல இருக்கக்கூடிய உணர்வுகள் வந்து சாம்பார் மாதிரி ஒரு திடத்தன்மை இல்ல அது ஒரு திரவத்தன்மையில வந்து வந்து போயிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு சிச்சுவேஷன்ல இருக்கு அதனால அதுலயே ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கு அதுதான் நான் கடைசியில சொன்னேன் நத்திங் லாஸ் ஃபார் எவர் சாம்பார்ல இருக்கக்கூடிய உப்ப வந்து கம்மி பண்றதுக்கு ஒரு செயல் பண்றோம் இல்லையா அந்த செயலை பண்ணும் போது மக்கும் யோசிச்சு பண்ணணும் இதனால நம்ம எந்த தீங்கோ கெடுதலோ மற்றவங்களுக்கோ நம்மளுக்கோ இன்னைக்கோ நாளைக்கோ பண்ணாம இருக்கணும் நம்மளால முடிஞ்ச அளவு நல்லது பண்ணணும் அந்த அந்த ஒரு ஒரு கவனத்தோடு பண்ணணும் நன்மையா இருந்தா பண்ணலாம் துன்பம் வரும் அப்படிங்கிற பட்சத்துல அதுல நம்ம ஈடுபடாம இருந்துக்கணும் ஆமா அது பொறுத்துக்கிட்டோம்னா நத்திங் எவர் வில் டேக் கேர் தேங்க்யூ வெரி வெரி நைஸ் இப்ப வந்து ஒரு செயல் வந்து நம்ம சிறப்பா செய்யணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து மன உலயம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் கரெக்டா மேடம் ஹலோ இப்ப ஒரு ஆக்டிவிட்டி வந்து நம்ம பெஸ்டா பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து மனோலயம்ன்றது ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப முக்கியம் ஆனா வந்து நமக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் டைம் வந்து மனோ லைக்கிறது இல்லை வேற எங்கேயோ போய் மனோ நாசத்துல இப்போ மாறி வேற எங்கேயோ போயிடுறோம் லைக்கிடுது ஸோ அந்த மாதிரி மாறி மாறி போயிடுறதுனால நம்ம என்ன பண்ணணுமோ அதுல கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடிய மாட்டேங்குது சோ இத சரி பண்றதுக்கு நம்ம புரிஞ்சுக்கணுமா இல்ல எதுவும் முயற்சி பயிற்சி மாதிரி பண்ணணுமா மேடம் எப்படி இதை வந்து நம்ம வந்து அதாவது இங்க எப்படி சொல்றது எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க அப்சர்வ் பண்றீங்க இல்லையா உங்களோட அப்சர்வேஷன் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னு பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க ஆனா மனசு வேற எங்கயும் போயிருது வேற எங்கேயும் போனதுக்கு அப்புறம் நீங்க கவனிக்கிறீங்களா ஃபர்ஸ்ட் நோட்டீஸ் பண்றீங்களா ஐயோ இது பண்ணணும்னு நினைச்சு நான் வேற எதுவும் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு நீங்க கவனிக்கிறீங்க இல்லையா அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கேட்ச் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கேட்ச் நீங்க குடிச்சிட்டீங்க நீங்க வேற எங்கேயும் இருக்கீங்கிறத நீங்க ஃபர்ஸ்ட் அப்சர்வ் பண்றீங்க தட் இஸ் திங் இப்போ இதோட நான் வந்து தேவையானது நான் ரீரூட் பண்ணி நான் தேவையானதோட கனெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் அது முக்கியம் அப்படிங்கறத ரொம்ப ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் நான் இதை பண்ணணும் நான் டிசைட் பண்ணேன் அதோடய <laughs> வருது அப்படின்னா வேற எதுவும் முக்கியமா வர்றத நம்ம அப்சர்வ் பண்ணி அந்த இடத்துல டெசிஷன் எடுத்தோம் 
இப்ப நம்ம வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வீட்டை விட்டு வந்துட்டோம் தண்ணி வந்துட்டோம் ஓகேங்களா வேற எங்கயோ பஸ் ஸ்டாப் போறதுக்காக போயிட்டு இருக்கோம் பஸ் ஸ்டாப் போய் எங்கேயோ போறதுக்காக போறோம் அப்போ ஏதோ ஒரு முக்கியமான நான் அதை எடுக்க மறந்துட்டேன் அப்படிங்கிற ஒரு நிகழ்வு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது இதை விட முக்கியமா இருந்ததுன்னா அந்த இடத்துல ஒரு டெசிஷன் எடுக்கணும் ஓகே நான் இப்ப போற இடத்துக்கு தேவையான ஒண்ணு நான் கொண்டு போறேன் அது இல்லாம போறேன் அதனால நான் அங்க போய் தேவையானதை எடுத்துட்டு இல்ல தேவையானவங்களுக்கு நான் லேட் ஆவேன் அப்படிங்கறத இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு நான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு ஒரு ஒரு நொடியுமே நம்மளுடைய லைஃப் வந்து நம்ம எடுக்கக்கூடிய வந்து நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் அப்படியே வடிவமைச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கு ஸோ ஒரு செகண்ட் வெயிட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் என்ன என்ன எங்க போனோம் என்ன நடந்துட்டு இருக்கு இங்க இருந்து இங்க போறதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கறத ஒரு செகண்ட் வெயிட் பண்ணி நம்ம டிசைட் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு அதோட முக்கியத்துவமும் செட் ஆகும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா எஃபர்ட் எஃபர்டே இல்லாம நம்மளுக்கு அதுக்கு தேவையான ஒரு வே வேலை பண்றதுக்கு தேவையான போக்கஸ் கான்சென்ட்ரேஷன் எல்லாமே நம்மளுக்கு செய்யணும் டெசிஷன் பண்ணணும் ஒரு செகண்ட் எடுத்து அதை அப்சர்வ் பண்ணி நான் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற முடிவு எடுத்துட்டோம்னா புரிஞ்சிருக்கு <laughs> 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 மட்டுமாத்துக்கும் <laughs> ரெண்டுமே அகத்துலதான் நடக்கும் எல்லாமே நம்மளுடைய அந்த புற ஊழலமே நமக்குள்ளதான் வந்து விடுது அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம வெளியில இப்ப எப்படி நம்ம வந்து கார் ஓட்டும் போது காருடைய இண்டிகேட்டர்ஸ்ல வந்து வெளியில இருக்கக்கூடிய ரோட்ல இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் நமக்குள்ள நம்மளோட கண்ணாடியில பிம்பமா பிரதிபலிக்குதோ அந்த 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 மாதிரி வெளி உலகம் நம்மளுடைய ஐந்து உலங்கள் வழியா நம்மளுடைய மனதுல பிரதிபலிக்குது அந்த பிரதிபலிக்கிறது தான் அதோட நம்ம வந்து நம்மளுடைய மனம் அந்த அந்த விஷயமா வடிவு எடுக்குது இல்லையா அந்த புற புற சூழல்ல இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த பொருளா நம்ம நம்மளுடைய மனம் வடிவு எடுக்கிறதுதான் வந்து லயம் அடுத்த நொடி அந்த மாற்றத்தை ஏற்று அந்த மாற்றத்தா மாற்றமாக வடிவு எடுக்கக்கூடிய அந்த மருத்துவ தருணம் வந்து இன்னொரு லயம் அந்த ஒரு சேஞ்ச் ஓவருக்கு ஒரு பல்கிரமா இருக்கிறது ஒரு கேப்பா இருக்கிறது வந்து மனுலய நாசம் அது பை டீஃபால்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஆனா ரெண்டுமே மனுலயம் மனுலய நாசம் ரெண்டுமே அகத்துலதான் நடக்குது புறம் அகத்துல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது இதை வந்து மனுலயம் மனுலய நாசனால நம்ம வந்து வெளி உலகத்தோட கனெக்ட் ஆயிடும் ஒரு லயத்தோட வெளி உலகத்தோட கனெக்ட் ஆயிரும் லய நாசமாயி இன்னொரு லயம் ஏற்படும் பொழுது இன்னொரு லைவா இன்னொரு ரீசெண்டா என்ன நிகழ்வு இருக்கோ அந்த நிகழ்வோட நம்ம கனெக்ட் ஆயிடும் ஸோ ரெண்டுமே அகத்துல நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் மேம் இது வந்து வெறும் செயல்பூர்வமா இந்த லயமோ நாசமோ நடக்குதா இல்ல இது என்ன பூர்வமா நடக்குதா செயல்பூர்வமா அப்புறம் எண்ணங்கள்னால வெளியில ஒரு செயல் நடக்குது இப்ப நான் பேசுறேன் இது ஒரு செயல் அந்த பேசுறேங்கிறது வந்துட்டு உங்க உங்களோட காதல் பிரதிபலிக்குது உங்களுடைய விழித்திரையில பிரதிபலிக்குது அத வந்து நீங்க எண்ணங்கள் மூலியமா நீங்க புரிஞ்சுக்கிறீங்க இல்லைங்களா சோ வெளியில வந்து நிகழ்வு இருக்கு அந்த வெளியில வர்ற நிகழ்வுக்கு உங்களுக்குள்ள எண்ணமா புரிதல் இருக்கு அந்த ஒன்ஸ் நீங்க என்னோட என்னோட பேச்ச கேட்கறதுக்கு அப்புறம் கேட்கறது மட்டும் கிடையாது அந்த கேட்கற விஷயத்த நீங்க லைவா யோசிச்சுட்டும் இருக்கீங்க 
பிரதிபலிப்போ மனதான் <laughs> <laughs> தொடர்போ <laughs> நினைவுகள் <laughs> 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 அவங்க எப்படி பண்றாங்கன்னா ஒரு இடத்துல நிலைச்சு இருக்க மாட்டாங்க ஒரு செகண்ட் ஒரு வேலை பண்ணுவாங்க அடுத்த செகண்ட் இன்னொரு வேலை பண்ணுவாங்க ஒரு 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 இடத்துல இருக்கக்கூடிய தருணம் வந்து ரொம்ப சின்னதா இருக்கும் அதனால டக்குது பாக்குறதுக்கு ஒரு 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 செகண்ட்ல அவங்க நிறைய வேலை பண்ண மாதிரி தோணும் ஆனா அட் ஒன் பாயிண்ட் நம்மளால ஒரு விஷயத்தோட தான் லைக்க முடியும் நம்மளுடைய புலன்களோட லைக்கும் போது வெளியில நடக்கிறது நமக்கு தெரியும் நம்மளுடைய நினைவுகளோட லைக்கும் போது அந்த நினைவு நினைவுகளோட ஓட்டம் நமக்கு தெரிய வரும் சோ நம்ம வந்து மாத்தி மாத்தி நடக்கும் போது லைவா இருக்கிற மாதிரி நமக்கு ஒரு ஃபீலிங் இருக்கு நம்ம பேசுறதும் கேட்கறோம் நம்ம யோசிச்சுட்டோம் இருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு 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 ஃபீல் அப்படி நமக்கு ஒண்ணு கிடைக்குது ஆனா இது ரெண்டுமே சேர்ந்த கலவை இப்ப செயல் இல்லாத பட்சத்துல வெறும் என்ன ஓட்டத்திலயும் இதே தானே நம்ம நடக்கும் அது மனம் லைக்கும் அப்புறம் மனம் திருப்பி நாசமாகும் அப்படியா ஆமா மனம் வந்து ஒரு கண்ணாடி மாதிரி ஸ்கிரீன் இல்லாத நினைவுகள் <laughs> 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 கேள்வி <laughs> 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 நமக்கு